So what's up mga kagadget, ang um, gagawin ko ngayon na tricks na tutorial ay Cherry Mobile P1 Mini. Tatanggalin natin yung kanyang Google account. Kung bagay, ibabaypas natin siya para magamit ng customer ulit. So, ang aking gagamitin is uh, CM2 dongle at si Mike at saka micro USB na 2.0 tapos syempre computer. Yan po yung mga materials nito talaga. Na aking gagamitin. So, bago ko simulan Uh, ang aking procedure speech eh uh, mga kagadget kung ikaw ay bago sa aking channel or ikaw ay naligaw or napadaan lang sa aking mga video please subscribe and share please subscribe like and share my videos and click notification bell for my new para doon sa akin bagong mga i-upload pang video. Yun po. So, start na tayo. So, dito nag install ako ng CM2. Kasi, wala pa ako naka-install. So, ang gagamitin natin dyan is uh, spread room spread room flasher sa ano din siya uh, kasama din siya sa package ng CM2 bale kaya supported siya sa pag uh, pagre-reset ng password dahil sa uh, may yung chipset ng uh, P1 mini is spread room then Uh, may tool tab na may application tab naman sa CM2 na spread room chipset supported kaya doon ko siya na uh, ginawa so yun na dito ipapakita ko pa kung ano yung problems niya regarding the phone ayan uh, activation account ng google so tinry ko siya kanina, kanina doon sa procedure na alam ko sa walang gadget kaso hindi po mapasok so kailangan talaga natin ng gadget so yun na uh, ang gagawin ko lang dyan is format para mapura siya so Ayan. Kapatayin ko yung phone dyan. I-hold ko yung uh, up at saka down volume keys. Or down volume keys ang ano natin. So, ang ginawa ko para hindi na ako mahirapan. Dalawa na yung pinindot ko. So, ayan. Then, isasalpak natin sa USB. Antayin natin ma-detect. Antayin natin matapos mag-run. So, hindi ko, hindi ko na yata ito binakap. Dineretso ko na yata ito ng uh, format. So, dito, uh, ang risk nito, kung kayo ay bago lang, or bago lang, or newbie sa pagre-repair, Ugaliin niyo po lagi na mag-backup kasi ang spread to or MTK once na uh, ginanito mo minsan na mamatay. So para may pang-revive kayo. Maliban lang ako may tama na yung kanyang AMMC yon. Pero yon sabihin ko lang maalala ko lang si iyo lagi kayo wag <laughs> wala atok ako. Lagi kayong magba-backup ng firmware ng phone para in case na kung ano man ang mangyari meron kayong pang revive ng phone so kahit na logo lang so yun po yun lang yung tips ko sa mga uh, newbie o nagsisimula pa lang mag repair ng 
cellphone. At pangalawa, uh, laging uh, dati kasi nung nagsisimula ako mag-repair, uh, halos gamit ko puro crack, crack user kasi ako noon. So, noon, okay lang yon sa panahon noon. Pero sa panahon ngayon, uh, siguro mas mainam na bumili ka ng gadget talaga kaysa gumamit ka ng crack. Kasi hindi siya pare-pareho ng function. May mga disadvantage at saka advantage si crack at saka si gadget talaga. So, dangle lang yan. Parang USB type lang yan na isasalpak mo sa cellphone ay sa cellphone sa computer tapos ida-download mo yung pinaka application niya. So yan. Ang tawag dito sa application ko is CM2 Spread Tube. Meron din siya. CM2 NTK at saka CM2 Qualcomm. Maraming maraming pang supported to na chipset like RDA chipset. Ano ba ba? Basta marami pa. So, yun na. Nag-restart yung unit. Nag-logo. So, antay na lang natin siya mag-initialize. After initialize, automatic yan. Magpapakonfig na hanggang sa magamitan natin yung unit. Uh, uh, nagkapasalamat nga pala ako sa mga subscribers na sumuporta sa akin nung simula nung nag-i-start pa lang ako ng aking channel uh, maraming maraming salamat sa tulong nyo dahil sa inyo na motimize ko na ang channel ko uh, sana supportahan nyo pa rin ako at yung channel ko <laughs> hanggang dumami tayo ng gusto. So, paalala lang guys, uh, kung may mga friend kayo or mga kakilala, please share my video. Sobrang informative po ito sa mga nang technician. Nagagamit nyo siya, ma-apply nyo siya sa uh, uh, mga mobile nyo. Yung other video ko kasi is uh, nagagawa ko siya without any gadget. Kaya malaki yung may tutulong sa inyo kung may mga kapareho kayong phone na nasa na-upload ko sa video ko. Pwede mo siyang gamitin or reference para masundan mo yung tricks at matanggal mo yung account. So, yun na nga, nag initialize pa rin. Napakatagal talaga ng initialize ng Gentong unit. So, siguro sa program talaga, sa developer nito, nakaset to ng, ano, matagal. Kasi, almost, 2 to 4 minutes yata yan, or 3 minutes. Minsan, 10 minutes pa nga. Eh. Yan. Shout out nga pala kay, ano, kay Jan Jan. Yan yung nasa herot ng computer ko. Si Boy Pogi. Pogi ko makatingin. So, mga gadget uh, pag in-apply nyo itong gantong procedure, uh, syempre, may mga risk kasi pag mga gantong chipset at saka MTK. Otherwise, bago mo i-apply ito, kailangan pag-isipan mo muna kung sure ka na ba. Besides, uh, tumintingin ka rin sa mga uh, 
Google or sa ibang site na kung saan ka makakakuha ng idea kung 100% baka tulad nitong sa akin uh, try and error lang siya binakap ko lang yung firmware niya in case na may mga problema man pagdating sa bypass pwede ko siyang i-program gamit yung tools so yun na natapos na yung initialize then config na natin next lang natin ng nx hanggang makarating sa home yun, yun gaya na sabi ko uh, ang spread room at saka mtk is um, hindi ganun kadali siyang i-program unlike yung mga bagong chipset ng mtk pala ngayon is yung mga nasa realme Oppo, uh, Vivo, at saka ibang brand. Uh, magagandang klase na yun kasi naka helium 30 at saka 15 na yata sila ngayon. So, yun na nga. No? Ma okay na yung mga chipset ng mga branded phone na katulad no. Oppo, Vivo, Realme, at saka yung ano pa ba isa? Uh, Huawei, yun yung may mga MTK pa, pero makakapal po yan kaya matitiba yung MTK nila so yun, malapit na matapos yung aking video so hanggang dito na lang see you on my next tutorial mga kagadget